Amen dong buat nama Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memberikan bersembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkena di hadapanmu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang tertera di layar. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah. Keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat ganakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat menunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua keburuhan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Hai Next Gen, ini info yang kamu perlu ketahui minggu ini. Pastikan kamu selalu ikut ibadah Next Gen tiap minggunya ya guys. Kamu bisa cek di youtube.com slash gbwtc di playlist Next Gen Teens. Setiap Sabtunya, Buaniti akan mengadakan Tower of Prayer pada jam 14.30 via Zoom. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram kita ya. Kalau kamu butuh teman main, teman ngobrol, atau teman saling berbagi, kamu bisa ikut 180 Carousel ya guys. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram kita, at 180WTC. Guys, kamu sudah membaca Alkitab belum hari ini? Kalau belum, kamu bisa baca Alkitab di aplikasi Suka Membaca Alkitab dan sudah bisa di-download melalui Play Store dan App Store. Oh ya guys, jangan lupa untuk follow sosial media 180, ada di TikTok, Instagram, dan juga di Youtube. Supaya kalian gak ketinggalan update atau informasi selanjutnya dari kita. Sekian info untuk minggu ini, jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya guys. Stay safe, stay healthy, and God bless you.
Tuhan, uh, Tuhan sudah menyertai kami Tuhan dari uh, awal hari ini Tuhan, awal minggu ini, awal bulan ini, bahkan tahun ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah online sekali lagi Tuhan, sebentar kami mendengarkan firmanmu, kami minta hikmat dan bukakan hati kami Tuhan supaya kami bisa mendengar apa yang ingin kau sampaikan kepada kami Tuhan, terima kasih Tuhan juga sembunyikan hambamu di balik salibmu supaya uh, hambamu bisa menyampaikan Firman uh, sesuai dengan ha- hatimu Tuhan, sesuai dengan apa yang ingin kau sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo, shalom next gen. Welcome back to our online Sunday service. Dan apa kabar kalian semua? Gue berharap kalian dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan yang sehat, dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin di antara kalian ada yang sedang mengalami masalah, ada yang sedang mengalami problema, mungkin ada banyak kerjaan, Ada banyak tugas-tugas di sekolah. Gue mau berdoa buat kepada setiap kalian yang sedang mengalami masalah, yang sedang menghadapi sebuah tantangan, untuk kalian bisa menjalani tugas-tugas kalian dengan baik dan bisa mengatasi masalah-masalah tersebut dengan baik. Dan pastinya juga dengan perlindungan Tuhan, dengan hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kalian. Dan gue yakin kok, this too shall pass. Masalah ini juga akan berakhir pada waktunya kalau kalian menaruh harapan kalian ke Tuhan itu akan indah hasilnya teman-teman. Teman-teman harus ingat itu ya teman-teman. Oke, jadi masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya. Di minggu yang kelima ini, gue bakal bahas uh, materi, satu topik, habits ya teman-teman ya. Masih sama dengan beberapa minggu ke belakang. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat, minggu lalu ada Ko Davin yang menyampaikan firman uh, ke kita. Dan minggu ini, gue bakal bahas masih dengan topik yang sama, yaitu habits teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, Gue mau nanya nih ke kalian, siapa yang diantara kalian yang suka dengan satu cabang olahraga? Pasti gue yakin diantara kalian adalah yang suka dengan basket, ada juga yang suka dengan sepak bola, mungkin ada juga yang suka dengan bowling, golf, badminton, apapun itu. Banyak faktor yang membuat kita suka dengan satu cabang olahraga ini. Seperti saya, saya suka chess. Apa faktornya? Ya karena Dewa Kipas dan Iren waktu itu lagi trending, lagi viral tuh. Fenomena Dewa Kipas melawan Iren Dan saya nonton pertandingan tersebut Dan juga Dari pertandingan tersebut saya akhirnya jatuh cinta Sama yang namanya chess Saya mulai mendalami permainan catur Terus juga mulai belajar Strategi-strategi dalam catur Dan juga waktu Gue nonton Netflix Itu mulai cari series yang Berbau-bau chess Kayak misalnya Queen's Gambit Juga film-film seperti Searching for Bobby Fischer Gitu ya teman-teman ya, Mungkin teman-teman di sini ada juga yang suka chess Sama kayak gua Dan Itu satu fenomena Dewa Kipas dan Iren Yang membuat gua jadi Jatuh cinta sama yang namanya permainan catur Mungkin di sini juga teman-teman Ada yang suka sama uh, basket Mungkin orang tua teman-teman Papa, mama, keluarga kalian Nonton Pertandingan basket secara terus-menerus setiap hari Atau waktu ada tim favorit kalian yang main Jadi kalian jatuh cinta sama cabang olahraga tersebut Banyak faktornya, mungkin juga ada yang ikut-ikut teman Teman-temannya main uh, golf, ikut main golf Terus juga mungkin ikut main bowling Ya ikut main bowling, ya suka gitu Karena mau spending time with friends, with family gitu ya teman-teman ya. Nah gue di sini mau ngajak kalian flashback sedikit nih Siapa sih yang uh, nonton pertandingan Waktu dua atlet yang membanggakan kita, dua atlet uh, nasional, dua ganda putri yang berhasil memenangkan 
medali emas di pertandingan Tokyo Olympic. Mungkin di antara kalian ada yang nonton pertandingan ini. Jadi mungkin yang teman-teman masih duduk di SMP atau SMA nonton pertandingan ini pasti kan gak ikut online class ya. <laughs> nggak, nggak, canda. Jadi uh, ini satu uh, momen yang membuat kita bangga, teman-teman. Di tahun ini, uh, meskipun kita mungkin sedang dalam uh, keadaan di rumah saja, mungkin banyak masalah, tapi waktu kita mendengar atau kita menyaksikan dua atlet nasional kita memenangkan pertandingan ini, itu rasanya tuh uh, satu momen yang membanggakan buat kita. Bahkan saya sendiri itu sampai uh, terharu waktu detik-detik kemenangan sampai waktu bendera merah putih kita dikibarkan. Pasti teman-teman ingat juga sama momen itu. Waduh, itu uh, sangat viral, sangat membuat banyak orang terharu. Ada juga yang mungkin menangis ya teman-teman. Ya. Kita bisa lihat juga uh, emosi dari kedua atlet kita itu tercurahkan jerih payah mereka saat mereka nangis waktu bendera merah putih dikibarkan di antara bendera-bendera yang lain juga waktu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dinyanyikan di ajang pertandingan dunia wah itu rasanya uh, happy banget kita ya teman-teman ya kita merasakan sukacita kita mungkin ada yang sampai loncat-loncat ada yang posting di Instagram uh, Instagram story Instagram feed congratulation uh, Apriani Terus congratulations juga untuk uh, Grisha Poli. Mungkin teman-teman ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa sih hubungannya antara Apriani dan Grisha Poli yang memenangkan medali emas dengan topik yang akan gue bakal bahas pada kesempatan kali ini teman-teman. Jadi topik yang bakal gue bahas pada kesempatan kali ini mungkin udah nggak asing lagi di telinga kalian. Mungkin udah nggak asing lagi kalian sebagai orang Kristen uh, untuk mendengar satu kata yaitu worship ya teman-teman ya. Jadi mungkin di sini udah ada yang berpikir bahwa worship itu uh, alunan musik yang dimainkan, melodi-melodi yang dimainkan sebelum kita beribadah atau sebelum sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya mungkin itu benar, nggak salah. Juga mungkin ada yang berpikir kalau worship itu ya waktu kita nyanyi, waktu kita ngangkat tangan, waktu kita berdiri, atau juga uh, waktu kita uh, berdoa, terus kita nangis. Mungkin itu worship. Nah, mungkin... teman-teman punya definisinya sendiri. Tapi apakah worship hanya sebatas alunan musik dimainkan, waktu kita angkat tangan, atau hanya sebatas kita nyanyi? Tapi apakah itu sebenarnya, teman-teman? Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Jadi di sini gue tulis, worship is a way for us to connect to God better and love God better. Atau dengan kata lain, worship adalah salah satu cara untuk kita bisa mempunyai hubungan Atau kita bisa membangun sebuah koneksi dengan Tuhan Dan mencintai Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi sebagai Yang dimana Tuhan kita merupakan Bapa dan Juru Selamat kita Jadi kalau misalnya kita punya hubungan dengan uh, Bapa kita yang di dunia uh, Itu baik, seintim itu ya Kita harus juga uh, memposisikan diri kita sebagai anak terhadap Tuhan Yesus Yang mempunyai hubungan baik teman-teman Dan worship ini secara singkat juga bisa didefinisikan sebagai sebuah respon yang benar terhadap Tuhan di mana kita memastikan bahwa posisi Tuhan dalam hidup kita tuh sebagai prioritas teman-teman sebagai uh, Tuhan yang besar sebagai Tuhan yang mulia gitu ya teman-teman ya oke okay, jadi uh, tadi relasinya atau hubungannya antara uh, timnas kita yang membanggakan itu dan topik yang akan kita bahas ini yaitu worship adalah waktu kita bangga terhadap uh, ganda putri kita memenangkan badminton itu kita sampai loncat-loncat Kita merespon kemenangan tersebut uh, dengan sukacita, dengan bahagia, dengan rasa terharu. Gitu ya teman-teman ya. Singkatnya adalah respon kita terhadap Tuhan yang maha besar, Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang mengasihi. Itu aja sih teman-teman simpelnya gitu. Jadi kalau misalnya kita, waktu kita celebrate kemenangan satu atlet, atau kita celebrate kemenangan satu timnas, satu tim favorit kita, kita tuh sampai loncat-loncat. Respon kita... itu senang, bahagia itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga, uh, let's say contoh lain misalnya kita lagi nonton film sedih gitu ya teman-teman, respon kita nangis ya teman-teman ya, juga misalnya kita sedang dalam uh, mood yang bagus gitu ya teman-teman kita dengerin uh, musik yang kita suka ditambah dengan mood yang lagi enak itu rasanya joy, rasanya ada kebahagiaan-kebahagiaan yang sebenarnya nggak tahu apa, cuma it comes from inside gitu ya teman-teman ya Misalnya juga waktu kita nonton TikTok, video TikTok yang lucu gitu teman-teman, kita merasakan sukacita gitu ya teman-teman. Nah, sekarang gue mau bahas nih. Jadi ada satu kitab di 
Alkitab di mana isinya itu adalah pujian dan penyembahan, isinya lagu-lagu aja gitu teman. Kalau zaman sekarang bahasa kerennya playlist lah. Jadi kalau misalnya Alkitab uh, sebagai smartphone atau sebagai sebuah platform, let's say Spotify, ini ada playlistnya gitu ya teman-teman ya. Jadi uh, apa kitab itu? Mungkin teman-teman udah ada yang nebak. Jadi kitab itu adalah Mazmur dan kita mau baca di Mazmur 95 ayat 1 sampai 2. Gue bacain aja. Marilah kita penyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mari kita menghadap dia dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan lagu dan pujian. Oke teman-teman dapat poinnya ya. Jadi di sini yang nulis Mazmur ini lagi mengajak atau lagi berikan sebuah instruksi untuk menyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Jadi mungkin dia sedang dalam masalah dan dia diselamatkan oleh Tuhan teman-teman. Dia merespon. Dia senang, dia mengajak orang-orang lain untuk bernyanyi juga bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, gitu ya teman-teman ya. Dan di ayat yang kedua, mari menghadap Dia dengan lagu syukur. Di sini kita bisa lihat bahwa mereka menyanyikan pujian-pujian ini dengan rasa syukur, karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Lagi-lagi ya teman-teman ya, di sini mereka merespon dengan cara bernyanyi karena Tuhan sudah menyelamatkan dan karena juga mereka sedang merasakan uh, kebahagiaan tersebut, kebahagiaan dari rasa selamat tersebut, dan mereka bersyukur, gitu ya teman-teman ya. Jadi pemasmur-pemasmur ini mau Tuhan menyadari bahwa mereka tuh sadar kalau Tuhan itu yang menyelamatkan mereka, mereka tuh uh, merasakan kebaikan Tuhan, mereka tuh bersyukur, dan kita juga diingatkan dan kita juga dan kita sendiri juga diingatkan lewat ayat ini bahwa Gak ada di dunia ini yang lebih besar dari Tuhan Gak ada di dunia ini yang lebih besar dari masalah-masalah kita Dan juga gak ada di dunia ini yang bisa menandingi Tuhan Gitu ya teman-teman ya Oke teman-teman, di antara kalian mungkin ada yang suka bernyanyi Ada yang suka bermain alat musik Dan musik ini membantu kita untuk mengekspresikan Atau untuk menyatakan uh, perasaan-perasaan kita Gitu ya teman-teman ya Jadi dapat ya poinnya Jadi mungkin dengan kata lain atau simpelnya, musik ini seperti ekspresi kita yang dilakukan. It put words to our emotions and feelings. Begitu ya teman-teman ya. Itu juga membuat mood kita kadang baik teman-teman. Nah, seperti contoh musik-musik yang diputarin waktu teman-teman mungkin di sini ada yang uh, nge-gym. Itu musik-musik yang elevate, musik-musik yang upbeat. Itu membuat mood kita jadi semangat bergairah gitu ya teman-teman ya juga mungkin teman-teman di sini ada yang dengerin musik sambil kerja sambil uh, mengerjakan tugas-tugas sekolah itu membuat kita lebih fokus lagi gitu ya teman-teman ya jadi Tuhan menciptakan musik itu ada tujuannya teman-teman Tuhan itu tahu kalau musik itu emosional Tuhan itu tahu bahwa musik itu sangat emosional dan musik ini bisa membantu kita untuk mengekspresikan atau mem- merespon terhadap Tuhan, terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan, gitu ya teman-teman. Ada tujuannya Tuhan membuat musik. Itu bisa musik tersebut bisa membantu kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan perasaan kita, betapa bahagianya kita, betapa uh, sukacitanya kita terhadap perlindungan dan pertolongan Tuhan, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita tuh Worship itu bukan sekedar kita kumpul-kumpul terus nyanyi bareng seperti konser bukan ya teman-teman ya. Cuma di sini adalah bagaimana kita bisa memusatkan perhatian kita ke Tuhan dan bahwa kita bisa menyatakan Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Kita bisa fokuskan perhatian-perhatian kita ke satu tujuan yaitu Tuhan sendiri. Tapi faktanya musik ini bukan satu-satunya cara untuk kita bisa worship Untuk kita bisa worship God, teman-teman. Ada satu fakta, ada tertulis di mana Paulus menuliskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya berpusat kepada Tuhan dan Tuhan sendiri saja. Gitu, teman-teman. Ya. Dari ayat ini, kita bisa tahu bahwa worship bisa dengan memainkan musik, bisa juga dengan menyanyikan pujian, pujian, pujian dan penyembahan, tapi worship itu juga is bigger than that, teman-teman. Worship itu bagaimana cara kita hidup juga itu bertujuan dan memfokuskan perhatian kita, semua yang kita lakukan ke Tuhan dan Tuhan sendiri saja. Jadi apapun yang kita lakukan, itu semua untuk um, 
memuliakan nama Tuhan dan merefleksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi kalau kita lihat worship dari sudut pandang ini, kita bisa lihat how powerful it can be, teman-teman. Karena worshiping God helps us know Him better. Ya, teman-teman ya. Memuji Tuhan itu membuat kita, membantu kita untuk mengenal pribadinya lebih lagi, lebih baik lagi, teman-teman. Oke okay, teman-teman, karena worship juga include dengan saying and repeating what we know is true about God. Karena worship juga include perkataan yang kita ulang-ulang, apa yang kita tahu tentang Tuhan kita yang besar itu teman-teman, itu juga bisa membuat kita ingat teman-teman siapa Tuhan kita dan apa yang dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Oke okay, teman-teman, jadi... Cara kerjanya juga sama seperti reminder. Kalau teman-teman punya reminder di HP teman-teman, cara kerjanya sama seperti itu, worship. Jadi, worship kalian entah dari nyanyi, entah dari berdoa, entah dari melayani Tuhan, dari membaca buku, entah dari jalan, atau apapun teman-teman. Teman-teman bisa ingat bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan itu, kita tuh sangat wonderful gitu ya teman-teman ya. Dan kita juga harus ingat kita punya kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih baik lagi teman-teman. Dan juga kita bisa ingat bahwa pertolongan Tuhan dalam keadaan kesulitan kita. Misalnya kita sedang dalam keadaan sulit terus kita worship, kita datang ke Tuhan. Kita bisa mendapatkan kekuatan, dapat mendapatkan uh, konfirmasi bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu menolong kita dalam lembah kekalaman kita teman-teman. Itu adalah worship teman-teman. sangat powerful, sangat beneficial buat kita sebagai manusia biasa yang lemah. Kita bisa dikuatkan kembali kalau kita ada masalah. Datang ke Tuhan. Kita bangun habit kita untuk worship. Kita bangun habit kita untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan dan membangun hubungan Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang uh, prakteknya, gue punya tips. Jadi minggu-minggu ke depan. Gue mau sharing tiga tips praktikal yang bisa kalian lakuin langsung sekarang, teman-teman. Jadi, uh, dalam keseharian kita, mungkin kita punya waktu-waktu renggang, kita bisa pakai untuk worship itu. Cuma ada tiga cara yang gue mau bagiin ke teman-teman. Karena worship bukan hanya sekedar sebelum kita online service, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saja, teman-teman. Tapi worship ini sebuah kebiasaan yang harus kita bangun setiap hari, setiap saat, dan kita... akan merasakan dampaknya dalam kehidupan kita, teman-teman. Pertama-tama, uh, gue mau sharing uh, kalau gue worship itu gimana. Jadi, kalau misalnya gue buka HP gue, itu tuh langsung ada play Spotify seperti button. Kalau teman-teman uh, punya Spotify, ini gue nggak promosi. Jadi, ada fitur kerennya, dia bisa langsung uh, konekin playlist kita. Kalau kita klik kayak aplikasinya gitu, langsung ke play, teman-teman. Jadi, ini sangat memudahkan gue. Jadi tinggal gue buka HP gue, tinggal satu klik itu udah mulai uh, lagu-lagu rohani ya teman-teman. Di sini gue kasih judul Spotify gue, uh, playlist gue fokus. Jadi kalau misalnya gue lagi butuh waktu untuk fokus, waktu untuk kerja gue langsung klik playlist itu. Teman-teman cara yang pertama, teman-teman bisa buat playlist Spotify untuk uh, musik-musik penyembahan. Dan teman-teman bisa dengerin musik itu waktu teman-teman belajar, waktu teman-teman uh, bekerja, waktu teman-teman mengerjakan tugas-tugas, waktu teman-teman olahraga mungkin. Nah, teman-teman bisa uh, ambil itu dari sebagai tips ya teman-teman, sebagai cara gimana kita bisa worship. Karena dari sini kita bisa ingat lagi, kita semakin dikuatkan lagi bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu ada, dan ada rasa damai dan sukacita yang kita rasakan. Oke, okay, cara yang kedua, kita coba cari satu aktivitas keseharian kita dan kita memusatkan atau memfokuskan aktivitas tersebut kita lakukan bukan untuk menyelesaikannya tapi melakukannya untuk Tuhan. Jadi misalnya kita lagi bekerja atau belajar, kita belajar untuk Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Dari situ kita bisa memusatkan perhatian ke kita ke Tuhan uh, dengan lebih lagi, teman-teman. Kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Oke, okay, cara yang ketiga adalah pay attention to the things that get your attention. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat satu fenomena atau satu uh, hal yang baik, bahwa kita harus ing- 
kita coba ingat kita pusatkan perhatian kita bahwa hal ini baik terjadi karena Tuhan contohnya misalnya kita lihat taman kita yang indah itu karena Tuhan atau misalnya kita lagi kumpul-kumpul sama teman kita merasa suka cita kita merasa bahagia itu semua karena Tuhan teman-teman jadi apapun experience atau apapun keadaan situasi yang kalian hadapi kalian bisa gunakan kesempatan itu untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan kalian bisa tahu Tuhan itu seperti apa teman-teman jadi kesimpulannya di sini adalah apapun yang kalian lakukan atau apapun keadaan kalian apapun kondisi kalian apapun suasana kalian di sekolah di rumah dimanapun kita bisa jadikan tempat itu untuk kita bisa worship kita bisa jadikan tempat itu untuk honor God teman-teman untuk bisa memuliakan Tuhan dan dari situ gue yakin hal baik hal buruk kalau kita ingat Tuhan apapun hal tersebut teman-teman gue yakin lo bakal see something beautiful from it karena Tuhan selalu menyertai kita Tuhan selalu membimbing kita dan kita ingat kalau Tuhan itu juru selamat kita dan kita juga ingat kebaikan-kebaikan Tuhan kalau kita lihat time frame yang lebih gede kita bisa ingat bahwa penyertaan Tuhan itu sebenarnya sangat wonderful tangan Tuhan itu sangat powerful teman-teman itu itu worship yang sejati teman-teman kita mau kejar kebiasaan tersebut untuk selalu ingat terhadap pertolongan Tuhan untuk selalu ingat bahwa Tuhan menyertai kita untuk selalu ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita oke teman-teman jadi singkat aja itu aja sharing gue pada kesempatan kali ini jadi worshiping God helps us know Him better worship bukan hanya nyanyi worship bukan hanya bermain musik walaupun itu salah satu cara yang terbaik salah satu cara yang mungkin kita bisa lakukan secara praktis bernyanyi, menyembah dengerin musik Spotify-nya uh, untuk pujian dan penyembahan tapi sebenarnya worship itu ada satu meaning besar dibalik itu ada satu meaningful atau ada satu core values-nya dibalik itu oke okay guys, jadi itu aja dari gua. Selamat mencoba tiga cara praktis uh, untuk worship selama minggu ke depan. Jadi yang pertama tadi buat playlist di Spotify. Yang kedua kalian bisa uh, cari aktivitas kalian yang kalian lakukan sehari-hari. Dan instead untuk tujuannya adalah untuk menyelesaikannya, tapi tujuannya adalah untuk bekerja untuk Tuhan, untuk belajar untuk Tuhan, untuk segala sesuatu aktivitas yang dilakukan semuanya untuk Tuhan. Dan yang ketiga uh, coba kita Pay attention to the things that get your attention. Kalau kalian merasakan sukacita, kalian percaya ini dari Tuhan. Kalau kalian juga sedang uh, dilanda masalah, kalian juga harus ingat bahwa Tuhan akan menolong teman-teman. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tuh kita bisa ingat bahwa Tuhan itu sangat besar. Oke okay, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sepanjang sharing ini, Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami firman, sudah memberikan kami hikmat, pengertian tentang worship Tuhan. Tuhan, kami mau membangun sebuah hubungan. Hubungan di mana antara Bapa dan anak lebih intim lagi, lebih dekat lagi Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau Tuhan dan kami ingin membangun kebiasaan-kebiasaan baru untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber solusi, sumber kebahagiaan kita Tuhan. Kami ingin belajar untuk worship Kami ingin belajar untuk memuji, memuliakan namamu lebih lagi dan memuliakan namamu dalam segala aspek kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, ke, sebentar kami mau menjalankan, melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kami uh, melanjutkan aktivitas kami semuanya untuk memuliakan namamu dan sesuai dengan kehendakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggu dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 
Kekasih-kekasih Kristus bukan karoti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di depan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Merenaikan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena dialah yang mendengar. Dialah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaanmu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami nggak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan tak tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan tak tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan. Di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami, kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk kau isi Tuhan. Karena engkau lah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahteramu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasihmu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami, kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan. Meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan. Adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan, bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu sara tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris, 
Tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu. Kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja mau menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan kasihmu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah atau dengan yang lain Tuhan. Kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Bila berkat yang terbaik adalah Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Allah Kudus. Menyertai hidup, keluarga, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.